đặt chủng tuế nguyệt chi đạn đạo không tiếng động giới thiệu ván tắt. Ưu tú binh sĩ giống như một viên hung mảnh viên đạn, ra khỏi lòng sau lao thẳng tới mục tiêu, một kích tất sát, tuyệt không nương tay, vĩnh viễn không thất bại. Đây không chỉ là câu chuyện của một quân nhân, đây cũng là câu chuyện của một đám quân nhân. Chính thống cứng quân sự kể về một người lính và một chi lực lượng đặc chủng câu chuyện trước tác phẩm đặc chủng năm tháng nhân vật trong sẽ xuất hiện trong cuốn sách này. Số độc giả 6526363888 Chương 1 Lý chính chuyện cũ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đen Đây là bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Mở mắt ra vẫn không nhìn thấy gì. Đó là một gian tạp vật nhỏ hẹp, nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được một người, ngay cả xoay người cũng có vẻ khó khăn. Ly đã ở đây khoảng 10 phút. Cái loại cảm giác khó chịu mãnh liệt này giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng đánh úp lại lý chính, bóng tối dày đặc phản phất đưa hắn về Trấn Thanh Sơn 7 năm trước, sau khi đất trung núi chuyển, tỉnh mịch vô biên. Con trai, con phải nhớ kỹ. Mẹ vĩnh viễn yêu con. Trong bóng tối, giọng nói dịu dàng của mẹ truyền đến từ một thế giới khác. Cả người lý chính run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Con trai, con phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên mà sống. Đó là những lời cuối cùng mẹ tôi để lại. Lý chính cắn chặt răng, nghe thấy âm thanh khanh khách rung động. Đây là hình ảnh đau đớn nhất trong trí nhớ của hắn. Năm đó, Lý chính bị nhốt dưới đống đổ nát bốn ngày bốn đêm. Dựa vào nước còn sót lại trong một nồi cơm điện biến hình bên cạnh, hắn như kỳ tích chịu đựng được cứu. Lúc xảy ra chuyện cả nhà đang ăn cơm, tai nạn không hề báo trước trong nháy mắt không đỉnh mà đến. Trong lúc nguy cấp, cha mẹ mỗi người một đầu đứng vững hai đầu bàn ăn, dùng mạng của mình cứng trắng ở trong đống đổ nát vì Lý Chính chống đỡ ra một mảnh khu sinh tồn nhỏ hẹp. Từ ngày đó về sau, Lý Chính sống nặng nề hơn rất nhiều người. Mạng của hắn là dùng mạng của cha mẹ từ trong tay tử thần trao đổi trở về, trên người hắn vĩnh viễn cổng mạng của cha mẹ. Bốn ngày sau, Lý Chính mơ mơ màng màng rốt cục nghe thấy trên phế tích có tiếng bước chân, lại còn nghe thấy có người đang nói chuyện. Cậu hưng phấn tập hợp một chút sức lực cuối cùng hướng trong góc hét to. Mẹ! Ba! Có người tới! Trong bóng tối không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào, chỉ có yên tĩnh như cái chết. Sự thật tàn khốc bày ra trước mắt, cha mẹ đã đi rồi. Hắn rất muốn khóc, nhưng ngay cả sức lực khóc cũng không có, chỉ ở trong cổ họng phát ra nước nở anh anh. Có lẽ ông trời cũng nhìn không nổi nữa, cuối cùng cũng để lại cho hắn một đường sinh cơ. Tiếng khóc yếu ớt của Lý Chính thu hút sự chú ý của nhân viên cứu hộ. Phía dưới này có người. Không biết là ai ở trên phế tích hô một câu, tiếp theo bốn phương tám hướng người nhanh chóng tụ lại. Ngày đó, mấy chục người mất hơn nửa ngày, tranh thủ không gián đoạn đào bới, tòa nhà cũ năm tầng sụp xuống chính là hơn trăm tấn xi măng và thép. Kết cấu của đống đổ nát hình thành sau khi sụp đổ rất không ổn định, nếu không cẩn thận sẽ tạo thành sự cố lần thứ hai khiến cứu viện thất bại trong gang tất cho nên không thể sử dụng máy móc hạng nặng, chỉ có thể dựa vào nhân lực đào bới. Thời gian là cuộc sống. Cuộc sống là mệnh lệnh. Đau. Mấy chục binh sĩ trên đống đổ nát nói làm là làm. Xẻng. Sắc bơ rây thậm chí cả hai tay. Đào từ sáng sớm đến chiều, chuyển đi hơn 20 tấn xi măng cốt thép, rốt cục thấy được Lý Chính bị nhốt. Trong bốn ngày đều ở trong bóng tối đau khổ chống đỡ Lý Chính cảm giác toàn bộ thế giới đều chói mắt như vậy, hai tay theo bản năng chặn hai mắt. Qua kẻ ngón tay, anh mơ hồ nhìn thấy vài bóng dáng mặt quân phục ngụy trang, đang hưng phấn quay đầu hướng người cách đó không xa la to. Đứa bé còn sống. Thì ra là quân giải phóng. Được cứu rồi. Lý Chính rốt cục kiên trì không được, hôn mê bất tỉnh. Từng màn năm đó hiện lên trong đầu. Trong phòng tạp vật. Hô hấp của Lý Chính càng lúc càng dồn dập. Hắn bắt đầu sinh ra ảo giác, bốn bức tường sống lại, đang từ phương hướng khác nhau hướng chính mình đè ép, tìm thư uyển www.giaosuxin.com muốn đem chính mình ép thành thịt vụn. Sau trận động đất, Lý Chính ngay cả đi thang máy cũng nôn nóng bất an, có dục vọng thoát đi mãnh liệt. Bác sĩ tâm lý chẩn đoán đây gọi là sợ không gian chật hẹp, là một loại bệnh tâm lý thuộc về một loại chấn thương tâm lý do bị tổn thương hình thành trong một môi trường cụ thể. Căn bệnh này không có thuốc đặc hiệu, chỉ có thể uống một ít thuốc chống lo âu, sử dụng một ít huấn luyện tâm lý và hành vi, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. 
mấy năm nay, Lý Chính vẫn cùng chướng ngại tâm lý này tiến hành đối kháng, hắn cảm giác mình tự như một dũng sĩ bị vây khốn, phải dựa vào chính mình đi đánh nát gông xiền trói buộc ở trên linh hồn. Giải mẫn hệ thống, liệu pháp sốc, liệu pháp tiếp xúc, liệu pháp nhận thức. Chỉ cần có trợ giúp đối với bệnh tình, hắn đều sẽ thử. Tôi có thể. Hắn hít một hơi thật sâu, cực lực đuổi ảo giác ra khỏi đầu, sau đó gian nan nâng cổ tay lên, màn hình đồng hồ sáng lên. Con số trên đồng hồ đang nhảy lên, thời gian đã trôi qua 51 phút. Kỷ lục trước đó là 40 phút, lần này lại phá vỡ kỷ lục của mình. Bác sĩ nói với anh, chỉ cần có thể ở trong hoàn cảnh tối tâm chật hẹp một giờ đồng hồ không bị sụp đổ, như vậy coi như là giải mẫn cảm thành công. Chỉ cần kiên trì thêm 9 phút. Lý chính há hốc miệng như một người sắp chết đuối, từng ngụm từng ngụm hít mạnh vài hơi không khí. Hắn chậm rãi làm cho mình trầm tĩnh lại, chậm rãi tựa vào trên vách tường, trong đầu hiện ra một bộ năm đó hình ảnh. Bệnh nặng mới khỏi Lý chính đứng ở bên đường cái, xe quân sự chở đầy binh lính từng chiếc từng chiếc từ trên đường cái trước mặt lái qua, hắn chậm rãi giơ thẻ bài trong tay lên. Phía trên là giấy trắng dán kỹ, dùng bút màu đỏ đánh dấu viết một hàng chữ khải thô thô. Sau khi lớn lên, tôi cũng muốn đi lính. Chương 02 Trọng yếu hẹn hò Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 03 Ngươi cũng đi tham gia quân ngũ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 04 Năm đó nhập ngũ bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác chương không năm có một loại đồ vật gọi truyền thừa bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác chương không sáu ngụy mập mạp quê hương tin tức lớn bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác Chương 7 Ngươi không xứng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 08 Đoàn trưởng tưởng niệm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tập huấn tân binh năm nay của sư đoàn E áp dụng hình thức quản lý thống nhất Do sư đoàn thành lập binh đoàn mới, phân thành bốn doanh trại mới Các trung đoàn phái tiểu đội trưởng đến binh đoàn mới đảm nhiệm nồng cốt trên cơ bản là nguyên tắc thống nhất quản lý, các trung đoàn tự mang. Đoàn trưởng đoàn mạnh hổ Lý Hải Âu lúc này đang đứng trên bãi cỏ phía trước ký túc xá đại đội 4 tiểu đoàn 2 tân binh, đang hỏi doanh trưởng tiểu đoàn 2 lương hổ các hạng công tác chuẩn bị đón tân binh có thích đáng hay không, vừa hỏi, ánh mắt vừa nhìn về phía cửa lớn doanh trại vài lần. Lý Hải Âu năm nay 41 tuổi, ở cấp bậc chính đoàn không tính là trẻ nhất, nhưng cũng không tính là già nhất, dùng lời của chính hắn mà nói gọi là vừa vặn. Quê anh ở bờ biển, năm đó khi còn là tiểu lý, cha anh từng làm dân binh trong đại đội Hải Phòng, thường xuyên tuần tra cùng hải quân đóng quân địa phương, vào thập niên 60 còn tự tay bắt được một đặc vụ Đài Loan thẩm thấu từ trên biển tới. Năm đó giấc mộng của tiểu lý là nghiêm túc nhập ngũ mặt quân trang hải quân một lần, đội lên hai chiếc mũ hải hồn có dây đeo, đứng ở bên mạng thuyền tay cầm súng thép cũng uy vũ một phen. Chỉ tiếc sau đó quan hệ hai bờ sông dần dần hòa hoãn, Hải Phòng cũng rút lui. Ở năm tháng phí thời gian tiểu lý cũng mài thành lão lý, giấc mộng lúc trước chung quy không có thực hiện. Sau đó ông Lý kết hôn sinh con, một lòng một dạ đưa con trai đi lính, vốn định làm hải quân, kết quả trời xuôi đất khiến trở thành lục quân, hải Âu không thể vật lộn sóng gió trên biển, trở thành mảnh hổ trên đất liền. Khi Lý hải Âu chung quy không để cho phụ thân thất vọng, từ binh lính đến cán bộ, từng bước từng bước vững chắc hợp lại, nằm đề bạc thăm nhà. Lão Lý luôn luôn tiết kiệm quản gia hiếm thấy rộng rãi một hồi, ở trong thôn bầy hai mươi bạn, sau khi uống say níu lấy nhi tử nhất định phải tới từ đường thề với tổ tông, muốn nhi tử làm quân nhân ưu tú nhất. Lý Hải Âu không phụ lòng cha là Lão Lý, công tác của đoàn mạnh hổ rất sinh động, hàng năm đơn vị huấn luyện tiên tiến cờ thưởng đều khiêng về đoàn bộ. Đối với công tác tân binh hàng năm, Lý Hải Âu đều rất để ý, sở dĩ để tâm là bởi vì hàng năm tân binh binh nguyên tố chất cao thấp trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai hai năm mảnh hổ đoàn sức chiến đấu. Đều nói bộ đội là lò luyện lớn, có thể đem sắc vùng đánh thành thép tốt. Kỳ thật những lời này hơi có chút sắc thái chủ nghĩa lý tưởng. Muốn rèn thành thép tốt, 
đầu tiên phải là khối vật liệu thích hợp. Sắc nát dù sao nó cũng là một khối sắt, không phải nhựa. Nếu như ngươi là khối nhựa, cho dù đem tôn đại thánh tôn ngộ không mời tới làm lớp trưởng, cũng không có cách nào đem nhựa biến thành sắt thép. Cho nên, chọn binh là một chuyện cực kỳ trọng yếu, hơn nữa cũng là một môn học vấn. Lý đoàn trưởng hôm nay tự mình đến tân binh doanh, cũng không riêng gì kiểm tra công tác đón người mới, mà là hôm nay nhóm tân binh đầu tiên sắp tới, hắn ở trong đoàn làm sao cũng ngồi không yên, nghỉ trưa rời giường lập tức gọi tài xế lái xe vô cùng lo lắng đưa mình đến tân binh đoàn. Tuy nói là binh doanh mới, nhưng trên thực tế cả trung đoàn đều âm thầm phân cao thấp. Bởi vì mỗi một doanh đều do nồng cốt và cán bộ của các đoàn khác nhau tới quản lý, đoàn trưởng binh đoàn mới là phó tham mưu trưởng huấn luyện chủ yếu trong sư đoàn đảm nhiệm, trên thực tế trong loại an bài này còn có tâm tư của thủ trưởng sư đoàn. Các ngươi không phải lợi hại sao? Là la hay mã lạp đi dạo, ai trâu bò người đó liền đem đám tân binh của mình mang theo tốt, mang ra dáng, tốt nhất có thể mang ra hoa. Bộ đội không thiếu nhất chính là cạnh tranh, ai anh hùng ai hảo hán, trên sân huấn luyện so tài xem. Lý Hải Âu là cán bộ được đề bạc từ binh lính tới, không thiếu lòng hiếu thắng. Lẽ ra binh lính trực tiếp đề bạc cán bộ đều làm không lâu, đại bộ phận đến cấp doanh liền chuyển nghề. Không phải không muốn làm, là làm không nổi nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, cấp bậc càng lên cao, càng cần bằng cấp cùng nền tảng văn hóa chống đỡ. Binh lính đề bạc đều là dạy đại đội huấn luyện viên đại đội một năm tốt nghiệp trực tiếp đảm nhiệm trung đội trưởng, tới cấp đại đội còn có thể thông qua, sau khi thật sự lên cấp doanh trại so sánh với sinh viên đại học, chênh lệch liền đi ra. Cho nên, Lý Hải Âu trên bản chất là một đoàn trưởng cực kỳ hiếu thắng, nếu không hắn cũng không làm được cấp bậc này. Nguyên nhân chính là như thế, muốn nói so với nền tảng lý luận, có lẽ Lý Hải Âu không phải là đoàn trưởng xuất sắc nhất trong sư đoàn E. Nhưng muốn nói đến sự liều mạng trong công việc, không ai so được với Lý Hải Âu. Mấy ngày nay Lý Hải Âu bận rộn chuyện lão binh xuất ngủ và an bài huấn luyện mùa đông, sớm đã bận đến sức đầu mẹ tráng, nhưng hôm nay vẫn bớt chút thời gian chạy tới doanh trại hai trung đoàn mới, tự mình kiểm tra công tác đón người mới ở đây. Mấy ngày nay ban bếp nút phải đổ 2 ca, lúc nào cũng đợi lệnh, thời gian tân binh đến bộ đội không xác định, có đôi khi ban đêm mới đến, có một số binh gia xa. Dọc theo đường đi bôn ba sẽ có tư tưởng tâm tình, lúc nào cũng phải làm mì nóng, chờ bọn họ đến là có thể ăn đồ nóng. Đúng rồi, còn có nước trong phòng tắm, nồi hơi phải đun nóng, nước vừa lạnh, tân binh vừa tắm một cái liền ngã bệnh, còn huấn luyện cái gì luyện. Công tác tư tưởng phải theo kịp, rất nhanh sẽ đến quốc khánh thứ 11, nên an bài tiết một văn hóa doanh trại phải theo kịp, miễn cho tân binh sinh ra tâm tình tư tưởng, nhớ kỹ không thể ra đào ngủ. Ra đào ngũ chính là trách nhiệm chính trị, tôi rút khỏi chức của anh. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn hai lương hổ được Lý Hải Âu dặn dò một phen vẫn gật đầu, đoàn trưởng là người hắn kính nể, người khác lương hổ hắn không phục, đoàn trưởng Lý Hải Âu hắn phục. Luận quân sự, Lý Hải Âu 41 tuổi đến sân huấn luyện có thể cùng tiểu đội trưởng nồng cốt đỏ sức một chút cũng không rơi vào thế hạ phong, người đến tuổi trung niên chỉ là phần tố chất quân sự này, có thể thấy được năm đó là ra bao nhiêu mồ hôi. Chảy bao nhiêu máu mới luyện ra Một câu nói Đi theo lý đoàn trưởng Lương hổ cảm giác kiên định Đoàn trưởng yên tâm Công tác tân binh tôi cam đoan với anh Và đảng ủy đoàn sẽ không xảy ra vấn đề gì Nếu không anh rút khỏi chức của tôi Nhìn ái tướng cam đoan Lý Hải Âu trong mắt có ý cười Nhưng ngữ khí vẫn là rất nghiêm túc Không riêng gì muốn ổn Chỉ là cầu ổn vô dụng Binh là chuẩn bị đánh trận Phải luôn luôn nhớ kỹ có thể đánh trận Đánh thắng trận tư duy Binh phải luyện tin, nhất là Nói tới đây, Lý Hải Âu dừng lại Vặn đầu nhìn thoáng qua về phía doanh 1 và doanh 3 Chúng ta không thể để cho hai huynh đệ đoàn khác xem thường Nhất là trung đoàn 1 Cả ngày khoác lác nói mình mới là ác chủ bài của sư đoàn E Sau khi kết thúc đợt huấn luyện mới năm nay Binh lính chúng ta dẫn đầu nhất định phải đè bọn họ xuống đầu trong đài khảo hạch Đừng để cho bọn họ luôn là năm người không coi ai ra gì Lương Hổ nói Tân binh này tới đây Sư đoàn đã phân chia hồ sơ trước thời hạn, ra khỏi doanh trinh sát bên kia có thể ưu tiên chọn người, chúng ta cũng không có quyền này, binh tốt binh kém không chỉ xem huấn luyện, cũng phải xem nền tảng, đoàn trưởng, tôi nghe nói đoàn trưởng một gần đây thường xuyên chạy tới sư bộ, có phải hay không? Nói tới đây, lương hổ có chút lo lắng nhíu mày. Lý Hải Âu cười ha hả, sau đó nói. Hắn có trương lương kế, tôi có thang tường. Nói xong, đem điều chỉnh cửa hạ xuống thấp nhất. 
cơ hồ dáng ở bên tai lương hổ nhỏ giọng dặn dò một phen. Lương hổ nghe xong, khuôn mặt vốn căng thẳng dần dần giãn ra như đóa hoa. Đoàn trưởng. Cao. Hắn không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Hai người thấp giọng cân nhắc một phen, Lý Hải Âu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Vừa rồi ta nhìn thấy nòng cốt trong danh sách có hầu quân, hầu quân không phải đi tham gia tay súng bắn tỉa tuyển chọn sao. Lương hổ nghe vậy vội vàng giải thích. Đoàn trưởng, hầu quân đi tham gia cuộc thi bắn tỉa quốc tế tuyển chọn, nhưng tập huấn của hắn đã đến hồi kết thúc, hơn nữa địa điểm tập huấn ngay bên đại đội hướng dẫn, cách chỗ chúng ta rất gần, tôi cân nhắc, tiểu tử này là tiểu đội trưởng tốt nhất trong doanh trại chúng ta, hắn mang binh kinh nghiệm phong phú, lần này tôi để cho hắn tới không phải làm tiểu đội trưởng. Mà là đi trung đội trưởng đại đội 4 làm đại lý trung đội trưởng Binh hùng hùng một người Tìm thư uyển đem hùng hùng một ổ Hắn làm trung đội trưởng ổn định một chút Lý Hải Âu nói Lương hổ Con ngựa này dùng tốt ngươi cũng không thể sai khiến đến chết Ta nhớ rõ hầu quân hình như rất nhiều năm không thăm nhà đi Lương hổ giải thích Đoàn trưởng Anh nói như vậy là hoang uổng tôi Không phải tôi không cho anh ấy về thăm người thân mà là anh ấy không muốn về. Không muốn về. Lý Hải Âu ngạc nhiên hỏi. Còn có người không muốn thăm người thân? Lương Hổ nói. Ta còn hỏi qua hắn có phải hay không trong nhà có chuyện gì, hắn nói không có, ta có thể như thế nào? Lý Hải Âu như có điều suy nghĩ nói. Xem ra tôi phải tìm thời gian nói chuyện với anh ấy mới được. Lương Hổ chuyển đề tài, hỏi tới một chuyện khác. Đoàn trưởng. Ta gần đây nghe trong quân bộ tư lệnh Đồng Hương nói, quân chúng ta khả năng muốn quân sửa, việc này cùng chúng ta đoạn có quan hệ hay không? Lý Hải Âu nhìn thoáng qua lương hổ. Tin tức của anh rất linh thông, việc này chưa quyết định cuối cùng, anh cứ giữ trong lòng là được, đừng ồn ào khắp nơi. Lương hổ cười mỉa nói. Đoàn trưởng ngươi còn không biết ta. Miệng ta có khóa. Bất quá, ta chính là có chút lo lắng. Chúng ta tham gia quân ngũ nghỉ nhiều như vậy làm gì? Trên trời nhảy không xuống lá cây, đập không vỡ đầu. Lương hổ cười đến có chút miễn cưỡng, môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Bỗng nhiên, ánh mắt Lý Hải Âu trở nên sáng ngời, giống như radar chiếu về phương xa. Trên con đường rợp bóng cây hướng đại môn sư bộ, hai chiếc xe buýt màu xanh sẫm chạy về phía bên này, đầu xe treo hoa hồng lớn, ở trong một mảnh màu xanh biết càng dễ thấy. Tân binh đến rồi, cậu mau đi đón, cứ làm theo lời tôi. Chương 09 Tới trước được trước Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Ta phản đối Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác.